مرحبا بجميع اصدقائنا في قناتكم معالم المعرفه انا رشيد واليوم ساقدم لكم احد اروع عروضنا المستمره من هجمات الحيوانات المفترسه في عالم الحيوانات كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزه لقد بحثنا جيدا وجدنا لكم مقاطع فيديو جديده وحصريه التي ربما لم تشاهدوها بعد بالاضافه الى الاجزاء الاخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا دعونا لا نطول الكلام ونذهب مع بعض الاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية تعرف الأسود كونها تتربع على عرش الحيوانات المفترسة في القارة الإفريقية فهي حيوانات مسلحة بمخالب وأسنان مميتة صممت هذه الحيوانات المفترسة لقتل الحيوانات الخطرة التي يمكن أن تعترض طريقها فهي قادرة على قتل حتى الجواميس الكبيرة والخنازير البرية والحمر الوحشية وحتى أفراس النهر الصغيرة أو المصابة وكذلك صغار الفيلة في بعض الأحيان لكن السؤال المطروح هل الأسد قوي بما يكفي لمواجهة أكبر مفترس في المياه الإفريقية يعد تمساح النيل من أكبر أنواع التماسيح في عالم الحيوانات المفترسة نظرا لكونها آلة قتل فتاكة يمكنها السحب حتى الجاموس الكبير إلى الماء بفكيها الهائلتين حتما ستؤدي المواجهة بين هذين المفترسين دائما إلى معارك ملحمية حيث يمكن لأي طرف فيها أن يقتل الطرف الآخر يبدو جليا لنا أن الأسد يمتلك كل الأدوات اللازمة لخوض معركة عادلة مع هذا الحيوان المفترس لكنك نسيت أن هذه المعركة سوف تكون إما في الماء أو حتى قريبة منها في الحقيقة أن الأسود لا تشتهر بالسباحة ولكنها تعبر الأنهار إذا لزم الأمر ذلك عندما يجد التمساح الأسد يشرب الماء يمكنه مهاجمة هذا القط وسحبه إذا كان تمساحا كبيرا جدا لكن ليس من السهل على التمساح أن يمسك بأسد بالغ ويسحبه بهذه السهولة إذا اعتبرنا أن الضحية هو قط آخر مثل الفهد فهناك حكاية أخرى إذ سوف يتمكن التمساح من الإمساك به بسهولة وسحبه نحو القاع في كثير من الأحيان أيضا عندما تصطاد الأسود فليستها بالقرب من الأنهار قد تخرج التماسيح من الماء وتحاول تناول وجبة الأسود غالبا ما يتسبب هذا في حدوث قدر كبير من الارتباك بين الزواحف والقطط البرية مما يؤدي إلى نشوب معارك طاحنة بينها يمكن أن يحدث العكس أيضا حيث يقتل التمساح الفريسة ولكن الأسود تحاول أخذها منها في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد